हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स जो आज का ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास इलेवेंथ पे हम एन एक्सप्लोरिंग के टॉपिक्स कर रहे थे सो so ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस वाले टॉपिक को सो so, उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी सो so, आज के इस टॉपिक पर अभी हम चलने लगे हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी जैसे कि हर बार आपको बोलती हूँ भी आप सबने क्या करना होता है अगर आपके पास एन हैं तो वेल एंड गुड और अगर नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपको एन का जो है वो लिंक मिल जाएगा पी फॉर्म में आप वो उसे डाउनलोड कर सकते हैं दो या तीन पेज होंगे जो हम हर लेक्चर में कवर करते हैं लाइक like, आज के इस लेक्चर में अगर दो पेज कवर हो रहे हैं तो वो दो पेज आपको पी फॉर्म में नीचे मिल जाएंगे और मैंने देखा था कई स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे मैम हमारी एन जो है वो क्वाइट डिफरेंट है आपकी एन से तो मैं लेटेस्ट वर्जन ही लेके आई हूँ तो अगर किसी स्टूडेंट का मैच नहीं होता है तो दे कैन डू वन थिंग अगर वो खरीदना नहीं चाहते बुक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई इशू नहीं है पी लिंक जो है वो दो या तीन पेज ही होंगे उससे ज़्यादा नहीं होगा तो आप क्या कीजिए उसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए आपके पास सीजर होगी आप सीजर से उसे क्या कीजिए मतलब प्रिंट निकाल के जहाँ जहाँ आपको लग रहा है भाई हल्का फुल्का चेंज है वहाँ पे उसे पेस्ट कर दीजिए ज़्यादा चेंज नहीं है थोड़ा बहुत चेंज है ठीक है तो उससे कोई इशू नहीं होगा अब हम चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पर देखिए डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है सबसे पहले देखिए ऑफन वाइल कैलकुलेटिंग जब भी हम कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो करते हैं मतलब मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं देयर इज़ अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर हमें क्या होता है जब भी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है तो हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है है ना अब देखिए द मेथड यूज टू एकम्पलिश दिस मतलब ये जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स होता है इस मेथड को क्या कहा जाता है इस मेथड को कहा जाता है फैक्टर लेबल मेथड या फिर यूनिट फैक्टर मेथड या फिर डायमेंशनल एनालिसिस सो बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कन्वर्जन करते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर क्लियर है इतना आगे देखिए दिस इज इलेटेड बिलो उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें एक्सप्लेन भी किया है तो देखिए क्या एग्जाम्पल है अ पीस ऑफ मेटल इज थ्री इंच एक पीस जो मेटल का है वो तीन इंच है रिप्रेजेंटेड बाई आई एन इंच को इन्होंने आई एन से रिप्रेजेंट किया है ठीक है मतलब इतना इंच लॉन्ग है वॉट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर हमें उसकी सेंटीमीटर में लेंथ बतानी है तो नेक्स्ट पेज पे देखिए मैं चल रही हूँ अब स्टूडेंट्स देखो वैसे तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना या मैं कहूँ किलोमीटर को मीटर में करना या फिर लीटर को मिलीलीटर में करना ये सब तो हमने आता ही है लेकिन अगर किसी को इंच को सेंटीमीटर में करना नहीं आता तो वापस से याद कर सकते हो भी जो वन इंच होता है वो इक्वल होता है टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर के ठीक है अब नीचे वाले सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक नॉर्मल बता देती हूँ उन्होंने बोला भी जो पीस है वो तीन इंच लंबा है थ्री इंच लॉन्ग है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखो मैथमेटिकली तो हम सबने सीखा ही हुआ है भी अगर मान लो कि मैं कहूँ भी वन इंच जो है वो इक्वल होता है टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर के ये फाइव है सॉरी ठीक है तो मतलब इतना इंच कितना होगा उसको टू पॉइंट फाइव फोर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो तीन इंच कितना होगा उसे हम थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव फोर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और यदि मान लो अगर आपको वो बोलता है भी आम, एक एग्जाम्पल और लेती हूँ मान लो सेंटीमीटर में दे रखा है और इंचेस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे आपको पता है वन इंच इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर ये चीज़ आपको पता है तो अगर आपको सेंटीमीटर में उसको इंच में करना है ना डियर स्टूडेंट्स मैं एक दूसरे कलर का पेन लेती हूँ हाँ जी मान लो आपको सेंटीमीटर को इंचज में करना है तो क्या करोगे देखो ये हो जाएगा वन बाई टू पॉइंट फाइव फोर मतलब आपने वन सेंटीमीटर पहले निकालोगे वन सेंटीमीटर क्या होगा वन अपॉइंट टू पॉइंट फाइव फोर फिर जितने सेंटीमीटर निकालने मान लो तीन सेंटीमीटर निकालने तो वन बाई टू पॉइंट फाइव फोर को थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये कन्वर्जन के बेसिस होते हैं जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं होपफुली इसमें आपको डाउट नहीं होगा बिस्ट ने उसको एक्सप्लेन ही कर रखा है मैं आपको दिखाती हूँ इसने इसको कैसे एक्सप्लेन कर रखा है हाँ जी देखो उन्होंने बोला भी वन इंच जो होता है वो टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर के इक्वल होता है ठीक है अब इसी इक्वलेंस से हम क्या लिख सकते हैं अगर मैं इस इसको नीचे लेके आती हूँ वन बाई टू पॉइंट फाइव फोर तो वो किसके इक्वल होगा वन सेंटीमीटर के इक्वल होगा मतलब वन इंच अपॉन टू पॉइंट फाइव फोर जो है वो वन के इक्वल
ठीक है तो अब आप देख सकते हो ये दोनों चीज़ें इक्वल होती है वन की और इन दोनों चीज़ों को हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर मतलब अगर आपको इंचेस को सेंटीमीटर में करना है तो आप क्या बोलोगे वन इंच इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर राइट है ना मतलब आप इस वन को नीचे ले जाओगे टू पॉइंट फाइव फोर के नीचे ले जाओगे और आपसे मान लो थ्री सेंटीमीटर का पूछा तो उसको थ्री से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा होता है और अगर सेंटीमीटर को आपने इंचज़ में करना है तो आप क्या करते हो टू को वन के नीचे लेके जाओगे तो वो भी वन सेंटीमीटर के इक्वल होगा तो मतलब बेसिकली दोनों वन के इक्वल आ रहे हैं तो इन दोनों को बोलते हैं यूनिट फैक्टर्स कन्वर्जन आपको अभी बता चुकी हूँ कैसे करना है मतलब वन यूनिट इज अगर टू इतना सेंटीमीटर है तो थ्री यूनिट कितने का होगा उसे मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर क्या है तो डिवाइड में चला जाएगा वैसे ये जो हम बचपन में करते हैं उन्होंने बस इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है भी ये जो हम नीचे लेके जाते हैं इधर लेके जाते हैं उधर लेके जाते हैं इनको हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर्स ठीक है इफ सम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई दीज यूनिट फैक्टर्स अगर हम किसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि हमने इसे वन से मल्टीप्लाई किया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता कोई इफेक्ट नहीं होगा ये है ना से दैट अब उन्होंने तीन इंच का निकाला तो तो सिंपल था एक इंच जो होता है टू पॉइंट फाइव फोर के इक्वल होता है तो तीन इंच कितने के इक्वल होगा थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव फोर देखो फिर हमारा आंसर आ जाएगा सिक्स पॉइंट सेवेंटी टू सेंटीमीटर ईजी था ठीक है अब आगे देखिए वो कहता है नाउ द यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लीकेशन इज टू बी डन इज दैट द यूनिट फैक्टर विच गिव्स अ डिजायर्ड यूनिट अब आप देखो ये जो यूनिट फैक्टर होता है मतलब लाइक like 2.54 पॉइंट फाइव फोर अपॉन वन जो है ये एक यूनिट फैक्टर है ये हमें डिजायर्ड यूनिट देता है मतलब ये हमें सेंटीमीटर में आंसर दे रहा है तो हमें डिजायर्ड यूनिट दे रहा है ठीक है दैट इज द न्यूमिरेटर शुड हैव दैट पार्ट विच इज रिक्वायर्ड टू द डिजायर्ड रिजल्ट देखो इतना है स्टूडेंट्स इन्होंने जो एक्सप्लेन किया इन्होंने उसी चीज़ को इंग्लिश की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है जिस चीज़ को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं ये बोलता है देखो मैं दोबारा लाइन रीड करती हूँ न्यूमिरेटर शुड हैव दैट पार्ट जो न्यूमिरेटर होता है ऊपर वाला डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला जैसे ये इसमें देखो 2.54 है न्यूमिरेटर और वन जो है वो डिनोमिनेटर है न्यूमिरेटर शुड हैव दैट पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इन द डिजायर्ड रिजल्ट मतलब अगर आपको रिजल्ट सेंटीमीटर में चाहिए ना तो न्यूमिरेटर भी सेंटीमीटर में होना चाहिए देखो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सेंटीमीटर में है तो आपका जो रिजल्ट आएगा जैसे कि आपका अभी आया था रिजल्ट थ्री इन टू आपने ये किया था टू पॉइंट फाइव फोर तो सेवन पॉइंट समथिंग आया तो वो भी सेंटीमीटर में आया था तो वो यही कहता है जब भी आप कुछ ऐसा करते हो ना तो इसमें जो न्यूमिरेटर होता है जो उसका मतलब वो होता है हमारे यूनिट होता है वही डिजायर्ड जो रिजल्ट होगा उसका भी वही यूनिट होगा ठीक है आगे देखो इट शुड ऑल्सो भी नोटेड इन द अब एग्जाम्पल दैट यूनिट कैन बी हैंडल जस्ट लाइक अदर न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट्स को हम ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं हम इनको मतलब कैंसिल कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं वो कहते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं देखो अब आपने इनको सिंपल वे में करना है जरूरी नहीं अभी वन के इक्वल करके करना है ऐसा कुछ भी नहीं है बस सिंपल वे में आप करो जैसे आप करते हो उन्होंने बोला दो लीटर ऑफ मिल्क मतलब एक जग है जिसमें टू लीटर ऑफ मिल्क प्रेजेंट है कैलकुलेट करो वॉल्यूम इन मीटर क्यूब तो सिंपल सा चीज़ होता है जो वन लीटर होता है वो वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है इतना तो क्लियर है पहले आप क्या करो इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो वन लीटर इज इक्वल्स टू टू थाउजेंड सेंटीमीटर होता है तो टू लीटर किसके इक्वल होगा टू इंटू वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा तो हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ गया टू थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब आ गया अब हमें पता है वन मीटर जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है हंड्रेड सेंटीमीटर के तो वन सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा वन बाय हंड्रेड मीटर के इक्वल हो जाएगा मानते हो अब वन सेंटीमीटर का क्यूब अगर मैं करती हूँ तो इस सारे का भी क्यूब हो जाएगा ये भी मानते हो इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ अब इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो वन सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर क्या आया था ऊपर टू थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब तो अगर मुझे टू थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है वन सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है वन बाय हंड्रेड मीटर के पूरे के क्यूब के इक्वल होता है तो मतलब अब मुझे आ, कितने का निकालना है एक सेकेंड हमें निकालना है टू थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब मैं दूसरे कलर का पेन लेती हूँ तो देखो तो फिर अब मैं क्या करूँगी इसको टू थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दूँगी किसको मल्टीप्लाई करूँगी वन बाय हंड्रेड की पावर थ्री सेंटीमी थ्री मीटर क्यूब को तो मेरा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा टू थाउजेंड अपॉन ठीक है यह हो जाएगा टेन टेन जो सॉरी टेन बोल रही हूँ हंड्रेड की पावर क्यूब है यानी कि कितने जीरोज हो जाएंगे देखो मतलब हंड्रेड को तीन तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो जाएंगे टेन की पावर सिक्स तो आपका आंसर आ जाएगा टू थाउजेंड इन टू टेन की पावर माइनस सिक्स सॉरी ये बैक हो गया थोड़ा सा हाँ जी ये देखो अब देखो मैं
दो लीटर को करना था अगर एक जो है वन थाउजेंड के इक्वल है तो दो कितने के इक्वल होगा दो हज़ार के इक्वल होगा सिंपल था अब हमें पता है भी एक मीटर जो होता है सौ सेंटीमीटर के इक्वल होता है तो एक सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा वन बाय हंड्रेड मीटर के इक्वल होगा है ना आगे देखो अब हमें पता है भी हमने जो आंसर निकाला है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकाला था टू सेंटीमीटर क्यूब था ना तो पहले आपको इस सेंटीमीटर को इसका क्यूब कर दोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा तो यहाँ दोनों साइड क्यूब होगा तो उधर हो जाएगा वन बाय हंड्रेड मीटर का क्यूब और इधर आ जाएगा वन सेंटीमीटर क्यूब अब वन सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल है वन बाय टेन की पावर सिक्स मीटर क्यूब के इक्वल है है ना तो दो हजार सेंटीमीटर क्यूब कितने किसके इक्वल होगा टू थाउजेंड इंटू वन बाय टेन की पावर सिक्स के इक्वल होगा जिसको मैं ये भी कह सकती हूँ टू थाउजेंड इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली कन्वर्जन है ये ठीक है बाकी का पोर्शन इसका ऊपर है हाँ जी देखते हैं हाँ जी तो देखो मेरा लास्ट में जो अब आंसर आ रहा है मेरा आंसर क्या आ रहा है टू थाउजेंड इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स तो टू थाउजेंड को अगर मैं सिंपल टू की फॉर्म में लिखूँ बाकी जीरोस को भी कर लूँ तो ये टेन की पावर थ्री है और ये टेन की पावर माइनस है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ टू इंटू की पावर माइनस तो हमारा आंसर ये आ जाएगा क्लियर है आगे देखो जैसे मान लो उन्होंने बोला नेक्स्ट एग्जाम्पल में हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन टू डेज ये छोटे बच्चों वाली न्यूमेरिकल्स हैं भी आपको इसमें इसमें कन्वर्ट करना है ये होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा बट फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ कितने सेकेंड्स होते हैं दो दिन में तो देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका एक दिन में होते हैं चौबीस घंटे है ना और एक घंटे में होते हैं साठ मिनट राइट right? तो पहले आप दिन को घंटे में कन्वर्ट करो क्योंकि हमने सेकेंड्स में आंसर निकालना है तो दो दिन है तो दो दिन इज इक्वल्स टू कितना होगा टू इंटू ट्वेंटी आवर्स तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से 48 एट आवर्स आ गया आंसर अब हमें पता है वन आवर जो होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है और वन मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है राइट है ना तो अब अगर मैं इसे डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करना चाहूँ डियर स्टूडेंट्स तो मैं ये बोल सकती हूँ भी एक घंटा जो होता है उसके अंदर कितने मिनट मतलब कितने सेकेंड्स होते हैं तो सिक्सटी मिनट्स इन टू सिक्सटी यानी कि थ्री सिक्स डबल जीरो मतलब एक घंटे में इतने सेकेंड्स होते हैं और हमारे टोटल कितने घंटे आगे फोर्टी एट आवर्स आगे तो फोर्टी एट को थ्री सिक्स डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकेंड्स आ जाएगा तो आप देख सकते हो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा वन सेवन टू एट डबल जीरो सेकेंड्स ठीक है डियर स्टूडेंट्स अब आता है लॉस की बात है कई स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था अभी मैम जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है तो वो सारे बोर्ड्स के लिए रिड्यूस नहीं किया गया है शायद सी वालों ने किया तो किसी और बोर्ड ने नहीं किया होगा मैं सारे स्टूडेंट्स को कवर करके चल रही हूँ तो अगर कोई पोर्शन आपको ऐसा मिल जाता है जो कि आपका रिड्यूस सिलेबस के अंडर आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो आप उसको स्किप कर सकते हो रैदर देन आप मुझे बोलो भी मैम वो आप मत पढ़ाओ तो देखो मैं ये नहीं कर सकती मैं ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स है या बाहर में कोई भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा है ठीक है केमिस्ट्री कर रहा है तो मैं हर किसी को कंसिडर करके चलूंगी अब देखो कॉम्पिटेटिव की तैयारी है तो कॉम्पिटेटिव में बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन यहां से लिंक्ड है तो फिर मैं क्या करूंगी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो इशू क्रिएट हो जाएगा अभी वो टॉपिक रह गया आई डोंट वांट भी आपका कोई भी टॉपिक रह जाए अगर आपको लगता है भी वो आपके सिलेबस में नहीं है अगर आपके वो सिलेबस में नहीं है तो उसको स्किप करो अगला टॉपिक सुनो ठीक है तो आप इस तरह से कर सकते हो तो लॉज वगैरह आई गेस शायद नहीं है सी वालों के अंदर आप चेक कर सकते हो अगर है तो वेल एंड गुड तो करो और अगर नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हो तो आप देखो लॉज से शुरू करते हैं सबसे पहला हम जो बात करने वाले हैं लॉज की बात करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की ठीक है द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाई फाइव लॉज है जो बेसिक देखो एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है तो हम उन्हीं के बारे में कुछ लॉज को स्टडी करने वाले हैं सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखो सिंपल सी बात है मैं आपको इन शॉर्ट वर्ड्स बोलूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं ये नहीं होता टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये होता है बच्चे यहीं पर गलती करते हैं बच्चे वहाँ लिखा आता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं आपने वहाँ पर लिखना है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ठीक है अब मैं एक बार रीड करती हूँ देखो एक ही लॉ ये भी बताता है दैट मास कैन नाइ दी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड इट इज ऑलवेज कंजर्व ठीक है अब आगे देखो दिस लॉ ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वॉज पुट फोर्थ बाई ये किसने दिया था ये लेविस शॉर्ड ने दिया था 1789 के अंदर दिया था ही परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर कंबाशन रिएक्शन उस टाइम पर ये क्या कर रहे थे बहुत ज़्यादा ना एक्सपेरिमेंटल uh, मतलब क्या मैं कह सकती हूँ भी स्टडी कर रह
He performed careful experimental studies for combustion reaction and reached to the conclusion, एक conclusion पर पहुँचे that in all physical and chemical changes, जितने भी physical changes हैं जितने भी chemical changes हैं there is no net change in mass, कोई net change नहीं है mass में इस process में ठीक है Hence, he reached to the conclusion that matter can neither be created nor be destroyed. तो इन्होंने conclusion पर पहुँचे भी matter जो है उसको ना तो create किया जा सकता है ना destroy किया जा सकता है क्योंकि mass जो है उसके अंदर कोई change नहीं आ रहा था ठीक है इसी को बोलते हैं law of conservation of mass that matter can neither be created ना तो हम उसे बना सकते हैं ना हम उसे destroy कर सकते हैं This law formed the basis for several later developments in chemistry. Further आगे जाकर हम इस law को बहुत use करने वाले हैं In fact, This was the result of exact measurement of masses of reactant and product. और देखा जाए तो ये एक measurement से भी कहीं ना कहीं देखो experiment की help से ही आया तो मेजरमेंटल एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने ही ये कंक्लूजन निकाला भी मास कैन ना इधर भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ठीक है इन्होंने जितने भी मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए वहाँ से ये रिजल्ट निकाला आगे देखिए अब आते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो होपफुली लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्लियर हो चुका होगा अभी मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अब आपको कहीं क्वेश्चंस में एक मतलब कहीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अगर वो आपको मैं आपको बता ही देती हूँ यहीं पर देखो फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है ए प्लस बी ओके गिवस सी प्लस डी आपको पेपर में क्या होगा ए दे दिया जाएगा बी दे दिया जाएगा सी दे दिया जाएगा आपसे डी पूछ लिया जाएगा तो आपने क्या करना है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्यों क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये स्टेट करता है कि मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है इट केन नाइट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड मतलब वो उनका नेट चेंज क्या जीरो रहेगा ठीक है मास की अमाउंट सेम रहेगी तो मतलब कि टोटल मास रिएक्टेड का है जो वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा मतलब ए प्लस बी किसके इक्वल होगा सी प्लस डी के तो अगर तीन वैल्यू दे रखिए चौथ चौथी निकालने को कहते तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो कैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी करके मान लो ए दिया दो ग्राम बी दिया है तीन ग्राम सी दिया पांच ग्राम डी निकालने को कह रहा है तो मतलब इनको ऐड करो ए प्लस बी वाले को और उसको सी में से माइनस करोगे तो डी वाला आ जाएगा ठीक है आगे देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या होता है वो कहता है दिस लॉ वॉज गिवन बाई फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस ने दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन ठीक है ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स कोई भी अगर गिवन कंपाउंड एक पर्टिकुलर कंपाउंड है इट ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ वेट ऑफ एलिमेंट्स बाई वेट मतलब सिंपल सी आपको बात बोलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में जब भी मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या होता है तो मैं ये बोलती हूँ मैं आज यहाँ पर मतलब अपने घर पर हूँ तो मेरे पास जो वाटर है एच टू ओ जो है उसकी रेशो क्या होगी एच टू ओ की रेशो देखो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं आप देख सकते हो एच टू की रेशो क्या होगी देखो हाइड्रोजन का मास होता है वन यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो टू रेशो ऑक्सीजन का मास कितना है सिक्सटीन यानी कि वन रेशो एट तो ये वन रेशो एट अगर आप पहाड़ पे चले जाओ वहाँ पर भी पानी यही होगा अगर आप सी वाटर की रेशो देखो तो वाटर तो एच टू ओ ही है मतलब उसकी जो रेशो है वो तो सेम ही रहेगी तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन यही बोलता है मान लो मैं हूँ मैं यहाँ पर जो हूँ मैं मतलब मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ तो मैं यहाँ पर भी शौर्य हूँ मैं अगर कहीं किसी और जगह पर जा रही हूँ मैं वहाँ पर भी शौर्य हूँ मैं हर जगह शौर्य हूँ हाँ निक नेम मेरे ज़रूर हो सकते हैं बट आई एम शौर्य ना मैं रेकमेंड तो शौर्य ग्रोवर नाम से होती हूँ तो मैं वही आपको बोल रही हूँ मैं ये कह रही हूँ भी जो किसी भी कंपाउंड की केमिस्ट्री के अंदर भी सेम वही चीज़ है अगर वाटर है तो उसकी जो रेशो है जिस रेशो से वो बना है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस रेशो से बने हैं वो रेशो सेम रहेगी आप किसी भी जगह पर अगर चले जाते हो तो ठीक है तो अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है ही स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एक्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट अब यहाँ मैंने वेट की हेल्प से किया ना हाइड्रोजन का मास क्या होता है वन होता है दो हाइड्रोजन है तो दो हो गया ऑक्सीजन का कितना होता है सिक्सटीन होता है तो ये वन रेशो एट हो गया ना टू रेशो सिक्सटीन मतलब वन रेशो एट हो गया है ना मतलब ये जो प्रपोर्शन बाई वेट है ये सेम रहेगा थ्रू आउट आप कहीं पर भी चले जाओ अब देखो प्राउस वर्क विद टू सैम्पल्स ऑफ क्यूपरिक कार्बोनेट इन्होंने क्या किया दो सैम्पल्स पर काम कर रहे थे क्यूपरिक कार्बोनेट के वन ऑफ विच वॉज ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड अदर वॉज सिंथेटिक एक जो था वो नेचुरली ओरिजिनेटेड था और एक जो था सिंथेटिक था यानी कि मैन मेड था ठीक है ही फाउंड एट द कम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वॉज सेम फॉर बोथ द सैम्पल्स उसने ये देखा अब देखो मैंने आपको बोला अभी कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो उसके अंदर उसका जो प्रपोर्शन है वो सेम रहेगा अब यहाँ पर जो नेचुरल सैम्पल था उसमें कॉपर की परसेंटेज दोनों में सिंथेटिक और नेचुरल में सेम थी इवन परसेंटेज कार्बन की सेम थी और ऑक्सीजन की भी सेम थी तो मतलब कोई भी कंपाउंड है उसके अ
if respective of the source a given compound always contains same elements combined together in same proportion by mass same proportion by mass mein wo combine hote hain the validity of this law has been confirmed by various experiments matlab is ye valid hai nahi law to ye bahut zyada experiment se confirm kar diya gaya it is sometimes also referred to as law of definite composition law of definite matlab fixed composition ye bhi kaha jata hai law of fixed composition aap likh sakte ho bracket mein ya fir law of definite composition bhi keh sakte ho सो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेकंड लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मैटर के नाइट द बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन सेकेंड जो था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन वो ये कहता था भी कोई भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं बाय मास उनकी जो प्रपोर्शन है वो फिक्स रहती है नेवर चेंजेस अब आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है दिस लॉ वॉज प्रपोज बाई डेल्टन इस लॉ को किसने प्रपोज किया था इस लॉ को डेल्टन ने प्रपोज किया था कब किया था 1803 में किया था इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड एक और चीज स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखनी है कई बार क्या होता है स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के ना तीन चार एग्जाम्पल्स दे देते हैं ऑप्शन में और आपको कहते हैं बी इनमें से बताओ कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है तो आप कैसे देख सकते हो आपको जब भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक करना है आपने ये देखना है भी हमेशा ना दो से ज़्यादा कंपाउंड बनने चाहिए बहुत अच्छी पहचान होती है और उसके अंदर क्या होता है दो एलिमेंट ही दो से ज़्यादा बनाएंगे ये नहीं तीसरा एलिमेंट आ गया नहीं ठीक है समझ पा रहे हो मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात हो रही है अभी ये क्या कर रहे हैं दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं लेकिन आपको एग्जाम्पल में सल्फर दिख गया कहीं पर तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं है लॉ ऑफ मल्टीपल मल्टीपल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बता रही हूँ क्या टेंशन मत लो हम एन रीड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा इफ़ टू एलिमेंट्स कोई भी दो एलिमेंट्स जो हैं कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड दो कंपाउंड भी मत बोलो वन कंपाउंड जैसे वाटर की बात वाटर बोल रही हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं एक तो वाटर बना रहे एक एच बना रहा है हाइड्रोजन पर तो यहाँ पर एलिमेंट तो दो ही हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकिन वो बना क्या रहे हैं एक से ज़्यादा बना रहे हैं कंपाउंड और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या था वाटर के अंदर ही उसकी प्रोपोर्शन देख रहे थे ना तो ये डिफरेंस समझो अगर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आ जाता है तो वहां पर आपने क्या देखना है बी कंपाउंड एक ही होगा और वहां पर आप प्रोपोर्शन की बात कर रहे होगे लॉ ऑफ मल्टीपल में क्या होता है कंपाउंड एक से ज्यादा होगा दो एलिमेंट्स की बात कर रहे होगे समझ रहे हो देखो कैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर कैसे मैं बताती हूँ देखो नीचे आपको लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर देते हैं और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देते हैं यहाँ पर देख सकते हो आप हाइड्रोजन जो है दोनों में मतलब वाटर का फॉर्मूला होता है एच टू ओ और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का होता है एच टू ओ टू ये भी आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में अब देखो हाइड वाटर के केस में हाइड्रोजन दो हैं और इधर भी हाइड्रोजन पर में भी दो हैं मतलब दोनों जगह दो दो ग्राम प्रेजेंट है तो आप देखो हाइड्रोजन की रेशियो क्या हो गई फिक्स हो गई और जो दूसरा रह जाता है एलिमेंट कौन सा रह गया ऑक्सीजन ऊपर और नीचे ऊपर ऑक्सीजन 16 ग्राम है नीचे ऑक्सीजन 32 है क्यों क्योंकि नीचे दो ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन 16 होता है तो दो मतलब 32 तो जब हम इनकी रेशो लेते हैं 16 रेशो थर्टी कितना होता है वन रेशो टू यानी कि एक जो एलिमेंट है उसका क्या होता है अमाउंट फिक्स हो जाता है और जो दूसरा एलिमेंट बच जाता है वो एक रेशो में प्रेजेंट होता है होल नंबर रेशो जैसे वन रेशो टू टू रेशो थ्री थ्री रेशो फाइव ऐसा होल नंबर रेशो में देखने को मिलेगा तो अगर आपको कुछ ऐसी स्टेट देखने को मिलती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन होता है अब दोबारा से आपको डेफिनेशन बताती हूँ देखो कैसे मैं एक बार कलर दूसरा ले लूँ पेन का हाँ जी दिस लॉ वॉज प्रपोज बाई डेल्टन डेल्टन ने इस लॉ को प्रपोज किया था 1803 में किया था इस लॉ के अकॉर्डिंगली इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड अगर दो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो मोर देन वन कंपाउंड कौन सा कौन सा वाटर और हाइड्रोजन पर बना रहे हैं ठीक है द मास ऑफ वन एलिमेंट कोई भी एक एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन जो है इसका मास ले लेते हैं ठीक है विच कंबाइन विद द मास ऑफ अदर एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है ठीक है Uh, वो कहता है विच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट तो मान लो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन कर रहा है नीचे भी ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के फिक्स मास दो ग्राम दोनों में फिक्स है दो ग्राम ही है से कंबाइन कर रहा है तो देखो द अदर एलिमेंट आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर तो ऑक्सीजन की रेशो सिक्सटीन ऊपर वाले में सिक्सटीन है नीचे थर्टी है
गेल उस एक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम गेल उस एक्स लॉ गैशियस वॉल्यूम का क्या स्टेट करता है डियर स्टूडेंट्स दिस लॉ वॉज गिवन बाई गेल उस एक्ट इन एटीन जीरो एट एटीन जीरो एट के अंदर ये लॉ दिया गया था ही ऑब्जर्व दैट इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया दैट वेन गैसेज कंबाइन अब देखो नाम से ही बता रहे हैं गेल उसेक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम की बात की जाएगी ठीक है हमेशा नाम से सोचने की कोशिश करो जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था तो उधर मास की बात की गई थी भाई मास को नहीं बनाया जा सकता मास को नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता सेकेंड आया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स नाम से समझो फिर आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड बनना ठीक है प्रपोर्शन मतलब कि उसकी रेशो की बात की गई है अब नेक्स्ट आता है गेल उस एक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम की बात की गई है दिस लॉ वॉज गिवन बाय गेल उस एक्ट इन एटीन जीरो एट एटीन जीरो एट में दिया गया था ही ऑब्जर्व इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया दट वेन गैसेज कंबाइन जब गैसेज कंबाइन करती हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशो ऑफ वॉल्यूम मतलब जब गैसेस कंबाइन करेंगी तो वो भी जो वो कंबाइन करती हैं वो एक फिक्स रेशो से हमने जितने भी अभी तक पीछे रॉ पड़े उनके अंदर जो फिक्स रेशो होती थी वो मास की होती थी मास को आप लेके चलते थे ना सोलह ग्राम थर्टी टू ग्राम टू ग्राम फोर ग्राम लेकिन गए लो सैक्स लॉ में वो ये बोलता है भी यहाँ पर वो वॉल्यूम को लेके चलेगा रेशो में भी ठीक है ये देखो दे आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन द सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज एक कंडीशन है भी सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए इधर वो क्या कह रहा है देखो नीचे आओ दोबारा बताती हूँ देखो भी यहाँ पर वो ये बोलता है जब गैसेस कंबाइन करती है ना तो वो वॉल्यूम जो होता है उनका वो एक फिक्स रेशो में होता है सिंपल होल रेशो में होता है प्रीवियस केसेस में मास जो होता था वो एक फिक्स रेशो में होता था अब यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो एक फिक्स रेशो में हो रहा है आगे देखो दस कंडीशन क्या है भी सारी गैसेज जो है वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर कंबाइन करनी चाहिए अब एग्जाम्पल से समझ आएगा ऐसे नहीं समझ आएगा फिर से डेफिनेशन दोबारा बताऊँगी 100 ml एल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ फिफ्टी एम एल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर वेपर मतलब देखो वाटर जो है वो तीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है सॉलिड लिक्विड और गैशियस में वाटर वेपर जो है वो गैश मतलब वाटर जो है वो तीन फॉर्म में होता है सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस जो गैशियस फॉर्म होती है वो वाटर वेपर की फॉर्म ही होती है तो देखो तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो वो वाटर फॉर्म कर रहा है और वो भी कौन सा फॉर्म गैसियस फॉर्म में फॉर्म कर रहा है 100 एम हमने हाइड्रोजन लिया 50 एम हमने ऑक्सीजन लिया और 100 एम ही वाटर प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम रेशो उनके मासेस के नहीं लेंगे भी दो ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ नहीं यहाँ पर हम उसकी वॉल्यूम की बात करेंगे क्योंकि ये गेल उस एक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम है तो यहाँ देखो दस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कम्बाइन यानी कि सौ ये जो कम्बाइन कर रहे हैं इनकी रेशो क्या है देखो टू रेशो वन तो ये फिक्स रेशो ऑफ वॉल्यूम में कम्बाइन करते हैं ना कि फिक्स रेशो ऑफ मास में ठीक है आगे देखो गेल उसेक्स डिस्कवरी ऑफ इंटीजर रेशो इन वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम इन्होंने वॉल्यूम को डेफिनेट प्रोपोर्शन को लेके गए हैं द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टडीड अर्लियर वॉज विद रिस्पेक्ट टू मास मैंने बताया ना जो पहले हम पढ़ रहे थे वो हम सब कुछ मास से रिलेटेड पढ़ रहे थे लेकिन इसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा है वॉल्यूम का द गेल उसेक्स लॉ वॉज एक्सप्लेन प्रॉपरली बाय द वर्क ऑफ एवोगैट्रो अब एवोगैट्रोज लॉ जो है उन्होंने इस लॉ पर बहुत काम किया और कब काम किया 1811 में तो अब हम देखते हैं एवो गैड्रोज लॉ क्या डियर स्टूडेंट्स देखो इन 1811 1811 में एवो गैड्रो ने क्या प्रपोज किया इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब अगर आप इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ले रहे हो ठीक है गैसेज का तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही प्रोड्यूस करेगा देखो एवो गैड्रो मेड ए डिस्कशन अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल एट इन प्रेजेंट टाइम्स मतलब इन्होंने ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें बताया इफ यू कंसिडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर जब भी मतलब ये बोलूँ मैं भी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है एच टू प्लस ओ टू जो है वो एच टू ओ दे रहा है इसको ठीक से लिख लीजिएगा हाँ जी तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट करके वाटर दे रहा है वी सी दैट टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर जो है मान लो मैं कहती हूँ दो वॉल्यूम हाइड्रोजन हाइड्रोजन के प्रेजेंट है वो वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है अब यहाँ मास नहीं लेना क्योंकि ये वॉल्यूम से रिलेटेड है इन्होंने गेलो साइक्स लॉ पे काम किया है यहाँ बोला गया अभी हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम प्रेजेंट है दो वॉल्यूम है ऑक्सीजन के कितना है एक वॉल्यूम है तो वो दो वॉल्यूम ऑफ
भी जो ये फिगर है 1.9 पॉइंट नाइन पे सिक्सटीन पर वही कहता है भी वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा इनफैक्ट एवोगेड्रो कुड एक्सप्लेन द अब रिजल्ट बाई कंसिडरिंग द मॉलिक्यूल्स टू भी पॉलीएटॉमिक इन्होंने ये भी बोला भी मॉलिक्यूल्स पॉलीएटॉमिक होते हैं इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एज डाईटॉमिक डाई मतलब दो एच टू मतलब दो है ना दो हाइड्रोजन है ओ टू मतलब दो है ना तो ये कहता है एज रेकोगनाइज नाउ ठीक है देन द अब रिजल्ट आर इजिली अंडरस्टैंडेबल मतलब इन्होंने ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था आगे देखो हाउ एवर टेल्टन एंड अदर बिलीव एट दैट टाइम दैट एटम्स ऑफ द सॉरी दैट ये देखो ये वो डायग्राम बोल रहे थे ऊपर जो मैं बोल रही थी वन पॉइंट नाइन में भी हाइड्रोजन जो है वो मतलब मान लो वन वॉल्यूम हमने क्या किया हाइड्रोजन दो वॉल्यूम हमने हाइड्रोजन के लिया एक वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ जब वो कंबाइन कर रहा है तो वो दो वॉल्यूम वाटर वेपर का प्रोड्यूस कर रहा है तो इस केस में उन्होंने यही हमें समझाया भी हम वॉल्यूम के साथ क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं और यहाँ पर वो है ना अगर मैं आपको बोलती हूँ भी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ भी जितने मॉलिक्यूल्स अगर ये सेम रेशो में कंबाइन कर रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे गेलो सैकलॉब बोलता था अभी सेम रेशो के अंदर कंबाइन कर रहे हैं वॉल्यूम के और एवोगाड्रोलो ये बोलता है भी वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे आपको अगर इसको विद एग्जाम्पल स्टडी करना है तो आप मेरी वीडियो लेक्चर मैंने जो ब्लैक बोर्ड पर समझाया है आप क्या कर सकते हो प्ले में जाकर उसको ओपन कर सकते हो चेक कर सकते हो प्ले खोलने का तरीका मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल खोलेंगे नेम दस शॉर्ट एड ओवर जब आप खोलोगे तो आपको सबसे पहले होम दिखेगा होम के साथ वीडियोज़ वीडियोज़ के साथ प्ले लिस्ट प्ले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सर्च कर सकते हो आपका कौन सा चैप्टर है जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए जो वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिल रहा है जिसके अंदर एवो गैड्रोलो फिफ्थ है सिक्स लेक्चर आई गेस है आप उसे क्लिक कीजिए और आप उसे इन डिटेल विद एग्जाम्पल्स भी स्टडी कर सकते हो ठीक है आगे देखिए ये उन्होंने बाकी साइंटिस्ट के बारे में बताया ये कुछ एग्जैक्ट इतना करने की जरूरत नहीं है बट मैं फिर भी एक बार रीडिंग दे देती हूँ एवोगेड्रो प्रपोजल वॉज पब्लिश इन द फ्रेंच जनरल डी फिजिक्यू वहाँ पर इसे पब्लिश किया गया इंस्पायर ऑफ बींग करेक्ट इट डिड नॉट गेन मच सपोर्ट लेकिन इस सपोर्ट इतना नहीं मिला आफ्टर फिफ्टी ईयर्स फिफ्टी ईयर्स के बाद द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री वॉज हेल्ड इन कार्लश्योर यहाँ पर जर्मनी में मतलब हुई ठीक है टू रिजोल्व वेरियस आइडियाज एट द मीटिंग उस मीटिंग पर क्या हुआ कैनीज आर प्रेजेंटेड अ स्केच ऑफ कोर्स ऑफ केमिकल फिलोसफी उन्होंने केमिकल फिलोसफी के बारे में बताया विच एम्फेसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एवोगेड्रोज वर्क जिन्होंने एवोगेड्रो वर्क पर थोड़ा सा एम्फेसाइज किया उन पर जोर डाला डाल्टन इसके बाद डियर स्टूडेंट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आती है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया वॉट इज डायमेंशनल एनालिसिस एंड उसके बाद हमने स्टडी किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सो मैं अभी भी बोल रही हूँ अगर आपके टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है तो आप स्किप करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड येस जो ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है या आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा सिलेबस बाकी अगर मेरी सजेशन मानो तो डू रीड इट कुछ भी नहीं है दो पेज हैं पढ़ लोगे तो बहुत फायदा होगा आगे जाके क्वेश्चंस में आसानी होगी मेरी सजेशन मानो तो जरूर रीड करना ठीक है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हाफ एन आवर लगेगा लेकिन आपको नॉलेज हो जाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा सो ये स्टूडेंट्स अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा है एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्स अलॉट हैव अ गुड डे